Taram Rani Alaoui et Zakaria Banouni. Taha et Zak. Deux tronches, brillants, doués, passionnés de mathématiques au point de tapisser leur chambre de formules de maths. Alors Zakaria Banouni, c'est un garçon que l'on a invité à venir poursuivre ses études dans le plus grand lycée toulousain. Ta, il est programmé pour réussir. Il dit, on m'a parlé de Polytechnique, j'avais 4 ans. Deux étudiants, bien élevés, par des familles aimantes, deux jeunes de leur temps, fêtards, fans de séries télé, réunis par les mathématiques et par un démon lui aussi très moderne. Zacharia et Ta ont à peu près essayé tout ce qui pouvait se faire sur le marché de la drogue. Sous l'emprise de leur délire narcotique, ces deux jeunes au QI supérieur à la moyenne ont fini par perdre toute raison. Sans la moindre émotion, ils ont tué. Tué en mode série américaine. En utilisant de l'acide chlorhydrique pour dissimuler leurs crimes. Façon Breaking Bad. Quand on va faire euh, nos adieux à Eva, on a une bâche, nous. On fait nos adieux devant une bâche. On est aux portes de l'enfer. Comment des jeunes gens aimés, entourés, choyés, doués, d'une intelligence remarquable, vont basculer dans l'horreur. juillet 2015. Pendant que les habitants cherchent un peu de fraîcheur sur les berges de la Garonne, la famille et les amis d'Eva Bourseau s'inquiètent. L'étudiante vit seule dans un studio tout simple, sous les combles d'un immeuble du centre-ville. Eva ne répondait plus au téléphone depuis euh, plusieurs jours, donc euh, ma sœur s'inquiétait. Mais bon, la dernière fois qu'ils étaient au téléphone, elle s'était un petit peu disputée. Donc elle s'est dit, bon, elle boude, elle ne va pas me répondre. Et puis après, bon, bah voilà, passé quelques temps, elle va, me elle va finir par me répondre. Eva ne répond plus et ne poste plus aucun message. Ce silence alarme Anaïs, son amie d'enfance. Elle va pas connecter sur Facebook, c'est pas normal. Parce qu'elle est tout le temps sur les réseaux, normalement, et qu'elle répond au tac au tac. C'est même elle qui dit « Eh, hey, réponds, réponds, réponds !» Donc du coup, qu'elle fasse silence radio, oui, non, c'est pas, pas normal. Les amis d'Eva partagent alors leurs recherches sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait plein d'amis qui commençaient vraiment à s'inquiéter et qui venaient me voir et du coup c'est pour ça que ça m'a vraiment alarmé qu'elle bah, qu réponde ni à moi et ni à tous ses proches euh, du moment. Donc là je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose mais je sais pas quoi faire. J'attends trois jours et au bout du troisième jour, je, je vais chez elle. C'est un immeuble avec des interphones, je sonne chez elle. Mais ça répond pas, forcément. 
Et j'aurais dû sonner chez les voisins et faire plus. Et je m'en veux. Au bout de huit jours sans nouvelles, Anaïs alerte la famille d'Eva. Donc ma sœur a pris la, la décision de partir le lendemain euh, après sa journée de travail euh, sur Toulouse. Le lundi 3 août vers 21h, la mère d'Eva tambourine à la porte de sa fille et appelle les pompiers à l'aide pour fracturer l'entrée. Des pompiers qui comprennent tout de suite qu'il n'y a plus rien à faire pour Eva et empêchent la maman d'entrer en attendant la police. 45 minutes plus tard, la PJ et le procureur de la République de Toulouse débarquent rue Merli. Vers 22h, j'ai un appel du procureur de la République qui me dit qu'ils ont fait une découverte d'un cours, d'un cadavre. Euh, J'ai pas beaucoup d'informations. Il me dit d'emblée que c'est d'apparence criminelle, puisque le corps est dans une boîte, une boîte en plastique. Le procureur, de suite, m'indique ce qu'il veut, en fait. Il me dit c'est simple, la priorité, c'est l'identification pour que je puisse répondre à cette maman, parce qu'elle est dans la voiture, elle pleure, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, il m'apporte quelques informations qui vont me permettre de, de l'identifier. Alors, il me, il, me, il me cite quelques éléments particuliers, des, des tatouages, quelques piercings, etc., que je pourrais peut-être reconnaître et pour identifier la, la, la victime. Les policiers experts en scène de crime effectuent déjà les premières constatations quand le légiste arrive au troisième étage. Quand on rentre sur une scène de crime, on a une, une démarche d'enquête assez progressive. On fait toujours du plus éloigné au, au, au plus près du corps. Et euh, donc je m'approche progressivement et je découvre cette pièce. En fait, qui est une sorte de salon, salle à manger, avec une petite cuisine. Le légiste patiente dans le salon, en attendant que les experts terminent leurs constatations dans la chambre. Donc je vais rester dans cette pièce, à regarder autour de moi, et je vois toutes les affaires qui sont dans des sacs. À mon souvenir, ce sont des sacs poubelles, de couleur gris foncé. Et il y en a un peu partout, c'est étalé tout, tout autour des pièces, de, de, tout autour des murs. Il y a plein de sacs poubelles. On a vraiment l'impression que quelqu'un a préparé un déménagement. 12 sacs poubelles, 12 bouteilles et 3 bidons d'acide chlorhydrique. Vide. À mes pieds, je vois un sac. Avec le pied, je touche et je, je vois quelque chose de dur. Donc je suis muni de mes gants et, et en regardant, je découvre un pied de biche avec à l'extrémité ce que je reconnais être des éléments euh, du corps humain, de, comme de la chair, qui sont en état de putréfaction. Et là, je me dis de suite, là, là ça, ça fait partie de, sûrement de la scène de crime, c'est peut-être l'arme du crime. Donc de suite, je, je, je dis aux enquêteurs, hop, 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 attention, il y, y, y a quelque chose. Le médecin légiste peut maintenant entrer dans la chambre où se trouve le corps. Paradoxalement, quand je rentre de cette pièce, il n'y a pas d'odeur particulière. Alors que, en tant que médecin légiste, lorsqu'on a des corps qui sont abîmés par le temps, etc., on a des, des fortes dégagements d'odeur très désagréables. Là, pas du tout. Au pied du lit, on a une grande boîte en plastique, d'accord, qui est fermée, avec dessus une bombe de déodorant et une bombe d'insecticide. La porte de communication entre le salon et la chambre a été calfeutrée avec du scotch. La fenêtre a été calfeutrée et la boîte ici a été calfeutrée avec du scotch. Et après, tout est rangé, tout est propre, le, on, la serpillère a été passée, donc euh, tout est propre. Donc on voit que vraiment, il y a un niveau de préparation, euh, après le, en tout cas après le décès, pour éviter qu'il y ait des odeurs, pour éviter qu'on puisse repérer le corps. C'est très rare qu'il y ait ce niveau-là d'organisation. Le légiste s'approche de la boîte. Alors c'est une boîte qui est 
assez grande, mais euh, le corps pour y rentrer a dû être plié, euh, vraiment de manière très, de co très comprimée, pour rentrer dans la boîte. Une boîte en plastique, remplie de liquide, euh, dont on ne connaît pas l'origine. Et donc je commence l'examen. Et de suite, je suis frappé par, par une observation. Je vois des parties du corps où il manque manifestement des parties. Il manque des lambeaux de chair, des lambeaux d'os, comme si on avait donné des coups de machette hein, ou des coups de coupe-coupe pour la couper, pour la faire rentrer dans la boîte, je ne sais pas. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai sur le moment, euh, lors de la levée de corps. Le corps est si dégradé que le légiste ose à peine le toucher. Il doit pourtant essayer de trouver un des signes distinctifs dont le procureur lui a parlé. Et en manipulant doucement le corps, je vais trouver un tatouage, qui est une sorte de petite chauve-souris au niveau du pli de laine. Donc une petite chauve-souris, ça fait de l'ordre de 1 cm et demi, 2 cm, c'est très petit comme tatouage. Hein. Et donc ça permet donc de confirmer que c'est bien Eva Bourseau qui est morte et qui est dans cette boîte. J'étais chez ma mère, on se met devant la télé et euh, le téléphone sonne. Et, euh, et là, j'entends ma grand-mère qui hurle au téléphone euh, et ma mère qui me dit « c'est Eva ». Et là, je ne comprends pas de suite. Euh, je, euh, oui, bah Eva, qu'est-ce qu'il y a Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe et bah Eva, elle est morte. Donc on apprend euh, bah, toute l'horreur, en fait. Hein, euh. C'est Eva qu'on a retrouvé dans une malle. C'est juste impensable. Il faut d'abord, pour nous, je pense, et pour la maman déjà, c'est d'abord la première chose, c'est d'accepter, de, 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 de comprendre et de réaliser surtout que sa fille est morte. C'est surtout ça d'abord. Le reste qui s'est passé après, l'horreur d'après, on ne fait pas le lien, on ne percute pas avec ça. C'est juste... Pour, pour sa maman, c'est... On a tué ma fille, quoi. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas euh, qui, euh, quoi, comment. Euh... Et là, euh, là c'est le... le... C'est horrible. Donc, on tombe, euh, on tombe par terre, on prend la voiture, on s'en va. Euh... Et puis là, là, ça commence et puis là, bah, votre vie, elle change. À partir de ce moment-là, votre vie, elle change. Complètement. Et puis ça détruit, ça détruit toute une famille. Eva Bourseau avait 23 ans. Dominique, que relève l'éthique dans le petit appartement d'Eva Bourseau Le voilà son appartement, Rachid, une pièce principale, une chambre, c'est tout petit. Le corps est retrouvé dans cette malle, ici. Il y a 12 sacs poubelles, un pied de biche, un lit sans les draps, et puis ce seau et ce balai qui ont servi à nettoyer grossièrement la scène de crime. Ça, c'est la porte de la chambre qui a été calfeutrée avec de l'adhésif. En dessous, un pull a été roulé pour éviter les odeurs de putréfaction. Le légiste parle d'une scène de crime inédite pour lui. Oui, parce que les techniciens d'identification criminelle vont y passer deux jours pour tout exploiter. Hein. Alors, il va falloir travailler sur les sacs poubelles, les vider, exploiter leur contenu, faire des relevés, des empreintes digitales, faire des relevés ADN sur le seau, sur le manche à balai, sur le pied de biche, sur tout ce qu'on va retrouver dans cet appartement. Ils vont aller fouiller jusqu'entre les lames du parquet. 158 photos vont être faites, qui vont être versées au dossier, notamment des photos de projection de sang. Il y en a partout. En fait, ça révèle une scène de crime très violente. Et une volonté farouche de faire disparaître le corps. Oui. Le légiste a évidemment interdit aux techniciens de toucher au corps. Il a été retrouvé, Rachid, dans une malle de la dimension de celle-ci. Eva, 20 ans, 1m70, dans une malle comme celle-ci. La difficulté, ça va être de, de descendre cette malle dans cet escalier euh, impraticable qui mène à son appartement. Donc, le légiste va juste autoriser les techniciens à purger le liquide qui se trouve à l'intérieur, à le conserver parce qu'il va devoir être analysé. Il y en a 28 litres. Et ensuite, le corps sera transporté à l'Institut médico-légal.
On arrive à l'autopsie le lendemain. Habituellement, le, le médecin légiste, euh, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la plupart des films, il est assez caricaturé, euh, il est froid, il ne ressent rien, euh, euh, le, le corps, la mort ne, ne le touche pas. Or c'est pas vrai, hein, bien sûr que c'est pas vrai. Ça ne nous touche pas parce que la plupart du temps, on a des à des corps morts, des corps sans vie. Et quand je dis sans vie, c'est sans histoire, sans, sans connaissance de leur famille, de leurs amis, il de... n'y a pas d'affect. C'est un corps qui est mort, qui n'a pas de vie. Et là, je suis resté pendant un quart d'heure devant cette porte à regarder euh, des photos d'Eva, euh, sa famille, ses amis, ses soirées, euh, ses sports, ses loisirs. Il y avait une multitude de photos d'elle. Du coup, pour moi, elle a commencé à exister en tant que personne, en tant qu'histoire. Et alors, du coup, voilà, du coup, il y a de l'affect que j'ai ressenti en fait, durant, durant cette enquête que d'habitude, je ne ressens pas, parce que je n'ai pas affaire à ces, à ces photos personnelles. Passé son émotion, le légiste se met au travail. Et je me rends compte en fait qu'il manque des morceaux de corps. On, le, il y a un bras qui a totalement disparu. Il n'y a plus rien. Et je me rends compte à la manipulation du corps, tout doucement, que tout le corps est très abîmé. L'os est friable, il part presque en poussière quand je le manipule. La, la, les chairs, les muscles, pareil, partent comme s'ils avaient été cuits. C'est là que je comprends que c'est sûrement l'acide chlorhydrique qui a dissous les chairs, les muscles, les peaux, les os. Et c'est pour ça qu'on a cet aspect-là. Et cet aspect où j'ai l'impression qu'on a donné des coups de machette, en fait, c'est le niveau de l'acide qui a fait disparaître à ce niveau-là les chairs. Malgré la désagrégation du corps, le légiste trouve de nombreuses lésions. Et on voit qu'il y a des éléments qui ressemblent plus à des coups notamment au niveau des, du bras droit, où on voit des traces plus foncées. Donc pour nous, ça évoque que ce soit des hématomes, qui sont classiquement, pour le médecin légiste, ce qu'on appelle les lésions de défense. Lorsque je suis agressé, je mets mes bras en avant pour me protéger, et ce sont ces parties-là du corps qui sont impactées. On retrouve le nez, qui est cassé, une grosse fracture du nez. Et d'autres lésions encore, au niveau du crâne. Deux lésions, principalement, un du côté droit, où on a une lésion du cuir chevelu qui est verticale et qui, pour nous, évoque un coup par un objet dur et linéaire, long. De suite, ça me fait tilt par rapport à ce que j'ai trouvé sur place, c'est-à-dire le pied de biche. J'ai dit, voilà, ça, peut-être, peut-être, parce que ça, ça restera à confirmer, peut-être que c'est l'arme du crime et c'est cet objet-là qui a donné cette lésion-là. Et c'est encore ce pied de biche qui a sans doute causé la seconde lésion une fracture du crâne côté gauche. Des coups qui auraient entraîné la mort d'Eva. Mais le corps est trop abîmé pour que le légiste puisse travailler sur l'hypothèse d'un crime sexuel. Cette macabre découverte à Toulouse, un corps enfermé dans une malle a été retrouvé dans un appartement. On a envie de tout arrêter, on a envie de dire stop. Euh... Euh, stop, euh, arrêtez d'en parler, euh, c'est ma cousine, c'est ma famille, euh, je ne je veux, veux pas que ça se sache, je ne veux pas que, que n'importe quoi se dise et, euh, et on, peut, on ne peut rien faire contre ça. La scène est effroyable. Le meurtre d'Eva, la jeune étudiante. Le corps d'Eva en partie dissous par de l'acide. On voit la police scientifique qui sort la malle, mais... Euh, on réalise pas en fait quoi, c'est juste pas possible pour nous quoi. Et euh, ils ont détruit son corps quoi. C'est un double meurtre quelque part quoi. Quand on va le jour de l'enterrement euh, faire euh, nos adieux à Eva, on a une bâche, nous. On fait nos adieux devant une bâche. On ne, vo on ne voit pas son visage, on ne pourra plus la voir. C'est. Voilà, on a, on, on a juste ça, nous. Il nous reste ça. À ce moment-là, la dernière image qui nous reste d'Eva, c'est une bâche. 
il va falloir se reconstruire pour avoir d'autres images, pour que les souvenirs d'avant reviennent. Mais à ce moment-là, c'est ça qu'on a. Et ça, c'est juste horrible. Moi, à ce moment-là, je... je pense à sa mère. Quoi. Voilà ce qu'on a laissé à sa mère. Dominique, ça se trouve facilement l'acide chlorhydrique Oui, c'est en vente libre, c'est un produit ménager. Regardez, j'en apporte une bouteille et c'est bien précisé au dos. C'est un produit dangereux, toxique et très irritant pour les voies respiratoires. Un produit en vente libre, ce n'est pas une piste pour les enquêteurs Non, ça n'apporte rien aux enquêteurs. Mais c'est la première fois en France, de mémoire, qu'une telle quantité d'acide est utilisée dans une affaire criminelle. En Italie, j'ai envie de dire que ça se fait presque couramment, la mafia s'en sert pour éliminer ses ennemis, pour dissoudre les corps. Ça s'appelle là-bas la Lupara Bianca. Mais Eva n'a rien à voir avec la mafia, c'est juste une jeune étudiante. Eva Bourseau a grandi près de Cahors, à une heure et demie de Toulouse. Eva, elle est restée avec sa maman euh, jusqu'à ses 19 ans, euh, accrochée à sa maman, agrippée euh, à ses parents. Elle était dans ses bouquins, dans sa musique. Euh, C'était quelqu'un de, de, de très tranquille, très posé, euh, qui ne fumait pas une cigarette, qui ne sortait pas, qui ne buvait pas un verre d'alcool. Un an et demi avant sa mort, Eva a donc découvert la liberté. Toute seule, dans son studio du quartier saint sarnin le spot des étudiants toulousains. Et de là, elle a découvert euh, bah, ce que c'était les soirées, euh, puis la jeunesse, quoi, qu'elle qu n'avait pas eu avant. Je la vois peut-être un peu plus épanouie, elle rencontre des gens, elle a des amis, comme ça, elle sort, elle me raconte comment ça s'est passé, elle a ses premiers crushs, comme on dit, elle m'en parle tout le temps, c'est cool, quoi, c'est normal. Eva, on se retourne sur elle, elle est grande, elle en impose, c'est une jolie fille, euh, euh, elle dégage quelque chose de, de très fort, Eva. Elle était effrontée, elle était euh, avec un certain culot, puisque par exemple, une de ses amies me raconte qu'elle était capable, si elle avait faim, dans la rue, de s'arrêter et demander à quelqu'un de lui donner son sandwich, par exemple. Elle n'avait peur de rien. Étudiante en histoire de l'art, Eva intègre un cercle très fermé, très codifié, l'association des Faluchards. Cette confrérie, essentiellement composée d'étudiants en médecine et pharmacie, se réunit autour de valeurs communes et de rites de passage. Elle était vraiment fascinée par ces étudiants brillants. Et elle avait une vraie reconnaissance aussi de la part de ces gens qui la trouvaient fantaisiste, originale, cultivée. Un de ses étudiants m'a d'ailleurs dit « Pour moi, j'étais dans des études, c'était morne, je travaillais beaucoup. Eva, était, elle était tellement rayonnante, tellement intéressante, c'était un rayon de soleil. » Les faluchards ont surtout le sens de la fête. Et Eva le partage tout de suite. Puis on savait qu'elle sortait beaucoup. On savait qu'elle fumait des pétards de temps en temps. Voilà, mais on connaissait Eva, prudente. Donc on savait qu'elle n'y aurait pas, qu'elle dépasserait pas les limites qu'elle s'était fixées. Quoi. Mais Eva ne s'arrête pas à quelques pétards. Elle découvre aussi les drogues de synthèse, LSD, MDMA, Speed. Elle avait envie de tout connaître et l'histoire de la drogue est allée dans ce sens-là. Elle est allée dans cet univers-là avec une vraie curiosité, une appétence aussi. Elle avait envie de connaître ce monde. Elle avait vraiment envie de vivre les choses à fond. On sentait que, et limite, elle était presque trop pressée de les vivre à fond. Elle a été prise effectivement dans un tourbillon de fêtes, de, de vie euh, qu'elle voulait... Euh, à l'extrême, elle cherchait vraiment des expériences extrêmes. Un terme qu'on pourrait donner à Eva, c'est cette fureur de vivre. Enfin, c'est quelque chose qui, qui la définissait pas mal. Et elle-même citait James Dean. Euh, elle avait cette citation qu'elle disait à ses copines, qui était euh, « Mourir jeune et laisser un beau cadavre ». Et 
enfin, c'est un peu l'ironie d'histoire. quoi. Mais six mois avant sa mort, la fureur de vivre d'Eva s'emballe et emporte totalement l'étudiante. Eva, c'était les sous, le luxe, les belles choses, les grandes marques. Et puis donc on lui a proposé ce business-là, de revendre de la drogue. Et donc, donc elle l'a vu quelque part, le moyen de se faire de l'argent facilement et de se faire beaucoup d'argent. À cause de ses excès, quelques amis d'Eva ont fini par s'éloigner d'elle et de ce monde de fêtes et d'illusions. Trois mois avant sa mort, Eva a pris conscience de sa nouvelle solitude. Le jour de son anniversaire, elle était seule. Elle l'a fêté seule et elle a fait par la suite un tatouage. Elle a dit à ses amis pour se souvenir de cette journée de merde. Elle était désespérée lors de ce, de ce dernier anniversaire. Le 26 juillet 2015, la veille du drame, Anaïs et Eva n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Elle ne s'était pas vue depuis plusieurs mois. Eva avait besoin de se confier. Là, ça ne pas très bien, justement, dû à que ça fait longtemps qu'elle fait des, des soirées, que ça n'a pas trop de sens de faire tout ça. Donc, je pense que là, elle avait plein de questions, pas savoir qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Je pense que c'est la drogue, quand on prend trop, au bout d'un moment après, ça aide pas à, à se sentir bien. Donc, elle était un petit peu perdue. Elle voulait se reconcentrer sur nous, sur sa famille. Puis reprendre sa vie en main parce que parce qu'elle voyait bien que c'était plus possible cette, cette vie là ça lui faisait peur dominique eva n'allait pas très bien elle a même dit à son ami qu'elle ne se sentait pas en sécurité elle avait peur de quoi elle avait peur et les policiers vont le découvrir dans des sms qu'ils vont retrouver dans le téléphone portable d'eva dans un premier SMS, elle écrit, guillemets, « Je suis dans la merde car des clients me doivent 5 000 euros et elle a peur qu'on ne lui rende pas cet argent. » Et dans la nuit du 26 au 27 juillet, il y a un autre SMS qu'elle envoie toujours à la même copine et elle lui dit « ta, il y a des sales histoires, bref, ça me fait bader, c'est-à-dire ça me fait peur. » Les policiers vont enquêter, découvrir rapidement qui est ce garçon. Il s'appelle... Taham Rani Alaoui, c'est un copain depuis quelques mois d'Eva, il fume de la drogue ensemble. C'est un étudiant en mathématiques, il est en licence de maths, un garçon brillant. Les copines d'Eva le connaissent, mais elles connaissent aussi, et elles vont donner son nom à un autre garçon, qui s'appelle Guillaume, alias le chinois, c'est le fournisseur en drogue d'Eva. La police a maintenant deux suspects potentiels. Le 5 août 2015, deux jours après la découverte du corps d'Eva, un jeune se présente spontanément au commissariat. Il a des révélations à faire. Et pas des moindres. Cet homme, c'est Tam Rani Alaoui, l'un des suspects du meurtre d'Eva Bourseau. Les enquêteurs l'arrêtent net pour demander à l'avocate de permanence de les rejoindre immédiatement. Car l'entretien tourne à la garde à vue. La première impression que j'ai eue quand j'ai vu Taha, c'était sa jeunesse. J'avais l'impression que c'était un mineur, que la permanence, pour le coup, s'était trompée dans sa date de naissance. Je rencontre un jeune homme petit, très maigre, qui est un peu voûté, qui est fatigué, mais très souriant étrangement par rapport euh, au fait d'être placé en garde à vue, qui est soulagé de pouvoir euh, confier ce qu'il a fait, mais qui est déterminé dans euh, sa volonté euh, d'avouer immédiatement en garde à vue. Tamrani a 23 ans. Rien d'intruant. Le gamin fait même plutôt bonne impression à l'avocate. Il présente un pédigré plutôt insolite dans ce genre d'affaires. C'est un jeune homme brillant, 
Euh, il a un casier judiciaire vierge, il me raconte euh, sa vie, qu'il est d'origine marocaine, qu'il vient de rentrer euh, il y a peu de temps en France, qu'il a fait des études euh, brillantes, hein, puisqu'il a, il a fait une école préparatoire d'ingénieur sur Toulouse, qu'il a raté de peu Polytechnique. Le jeune homme explique qu'il connaît Eva depuis six mois. C'était des amis. Il ne lui a fait aucun mal. Quand il a entendu euh, Ta, il est sûr de lui. Et sa version, lui, c'est effectivement de dire qu'il est intervenu dans un second temps, qu'il n'est absolument pas responsable de la mort de la jeune fille euh, et qu'il est intervenu simplement, si on puisse s'exprimer ainsi, pour euh, masquer euh, ensuite le corps. « J'étais pas là, je vous le jure. » Meta connaît le tueur. C'est son ami, Zach. Zacharia Banouni. Il indique clairement que c'est Zach qui a eu un litige avec Eva au sujet de la drogue et qu'ils en sont venus aux mains. Zach aurait tué Eva parce qu'elle ne pouvait pas rembourser une dette de drogue. 6 000 euros. Il y a effectivement une ombre, il y a le Chinois, qui, lui, serait commanditaire de ce meurtre. Après son crime, Zakaria a paniqué. Il a demandé de l'aide à Taha. Les deux jeunes ont alors décidé de faire croire à une fugue. Ils avaient prévu de vider l'appartement d'Eva au compte goutte par, voilà, C'est comme ça qu'ils ont aussi, dès le premier jour, et dès les premiers instants après le décès, euh, déjà commencé à réunir des sacs poubelles. Ils ont mis des effets personnels, ils les ont jetés. Et c'est aussi pour ça qu'au moment de la découverte du corps, on a retrouvé plus d'une dizaine de sacs poubelles déjà prêts pour simuler la, la, le départ des vins. Et c'est Ta qui a trouvé le moyen de se débarrasser totalement du corps d'Eva. Il a proposé de le dissoudre dans l'acide. Quant à l'idée et dit à Zach, il faut qu'on aille acheter de l'acide, il faut qu'on aille acheter euh, une malle et on met euh, le corps dedans, il s'inspire de la série télé Breaking Bad. Breaking Bad, cette série américaine très connue dans laquelle un prof de chimie, enferré dans un trafic de drogue, se débarrasse d'un témoin gênant dans un bain d'acide. Taha raconte qu'ils sont venus chez Eva pendant une semaine, Zach et lui, pour masquer leur crime. Tous les jours, ils ont rajouté de l'acide dans la malle pour accélérer la décomposition du corps. Quand il évoque tout ce mécanisme euh, d'acide, de mal, il a, il a du mal à, à trouver ses mots. Il cherche. Il cherche parce que certainement des images doivent lui revenir. Il était focalisé sur les yeux d'Eva. Il était perturbé, il n'arrêtait pas de dire euh, qu'il se rappelait de son regard et, et de ses yeux. Ça le hantait. Les inspecteurs de la PJ laissent à Amrani Alaoui dérouler tranquillement son histoire, sans le contredire. Et pendant son tendre au polygal, ils vont chercher les deux autres. Le Chinois, qui serait à la tête du réseau de drogue, et Zach, que tu accusé du meurtre. Un autre avocat va donc assister le copain de Taha en garde à vue. On suit le policier qui nous amène dans les sous-sols. C'est assez sombre, c'est pas très agréable. Généralement, il euh, y a beaucoup de bruit. Euh, ça sent pas très bon. On sent qu'il y a une ambiance extrêmement lourde. Et on nous installe dans une petite salle. On m'amène un jeune, qui est un, un grand garçon, euh, euh, très maigre, qui a le teint blafard, qui est pas bien. Manifestement, on a réveillé, qui a les yeux rouges injectés de sang et qui va poser sa tête sur la, la table, entre ses mains, et qui va rester comme ça. Il va s'écouler un temps euh, assez long, finalement, avant qu'il euh, finisse par relever la tête et me dire « Oui, c'est moi, c'est moi qui l'ai fait. 
C'est les premiers mots de Zakaria Banouni à ce moment-là. Et je ne sais toujours pas encore de quoi on parle. Il va me falloir quand même quelques minutes pour que je réalise que j'ai en face de moi la personne qui a participé en fait euh, au meurtre de cette jeune fille dont on parle dans les médias. Zakaria Banouni a 18 ans. Comme Taha, c'est un étudiant brillant. Fac de maths à Toulouse, inconnu de la justice. Face aux policiers, Zak explique qu'il se drogue avec Taha depuis 8 mois. Zakaria est euh, encore sous l'emprise des stupéfiants qu'il a ingurgités durant tous ces mois. Il est dans un état quasi de manque. Euh, il n'a pas forcément l'intégralité de ses capacités. Les auditions qui vont se succéder pour lui seront une véritable épreuve physique. Il va essayer de trouver ses mots. Il, non pas qu'il va essayer de cacher finalement la vérité, mais que ça sera pour lui physiquement difficile de parler. Au bout de sa troisième audition, Zacharia se met enfin à table. Zacharia ne va pas beaucoup parler. Il va nous donner les, les informations essentielles, juste l'essentiel. Donc il va expliquer que, ben oui, il a participé au meurtre d'Eva Bourseau, qu'il y est allé avec son copain, Ta Emrani, que euh, tout ça, ça s'inscrit dans un trafic de stupéfiants. Eva Bourseau devait de l'argent à Guillaume le Chinois et qu'il venait finalement pour récupérer cet argent, pour faire peur à Eva, pour qu'elle paye, simplement. La conclusion, c'est que ça a mal tourné. Zacharia avoue qu'il a tapé tout de suite. Dès qu'Eva a ouvert la porte, il l'a frappé avec un poing américain, à plusieurs reprises, au visage et dans le dos. Quand elle a essayé de se relever, il a cogné encore. Ensuite, Ta a pris le relais coup de pied de biche. À ce moment-là, Zacharia, lui, il est pris de terreur. Il va regarder Ta, il va être spectateur de ce qui se passe, il est complètement sidéré. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'Eva ne respire plus et que Eva serait décédée. Éprouvé par ses aveux, Zacharia Banouni glisse. Nous sommes fous avec Ta. Je le sens soulagé parce que j'ai tout de suite ce sentiment que euh, pour lui, ça s'arrête, c'est fini et il peut lâcher prise. Il regrette, ça c'est une certitude et même ça va au-delà et hanté c'est le terme. Il le porte sur lui, il le porte sur son visage, il le porte physiquement. Eva Bourseau, euh, j'ai envie de dire, euh, va maintenant le suivre toute sa vie, mais dès maintenant, euh, dès ce moment de la garde à vue, elle est avec lui et elle ne le quittera jamais. Zakaria vient donc de servir une version du crime différente de celle de Taha, puisqu'il assène qu'ils étaient ensemble au moment du meurtre. Et ça, Taha ne l'a jamais dit. Mais alors, qui dit vrai Le troisième homme permettra peut-être de trancher. Guillaume, le chinois, celui qui fournissait la drogue à toute la bande et qui aurait commandité le meurtre. Son avocat a travaillé sur les plus grosses affaires de stupéfiants de la région. Et lui aussi tombe des nues quand il découvre son client. Le chinois est présenté comme étant un trafiquant de drogue suffisamment important qui aurait tissé toute une espèce de réseau et qui, bien sûr, ne reculerait devant rien pour se faire rembourser les dettes. Moi, j'ai l'habitude, évidemment, des personnes importantes dans le trafic de stupéfiants régional, et celui-là, personne ne le connaît, qu'il vient de commettre un crime abominable, affreux, qui n'a jamais été vu nulle part, sauf à la télévision, et on vient donc le présenter comme ça. Et moi, quand je le vois, je comprends très vite que j'ai affaire à un jeune garçon de 23 ans, d'origine asiatique, qui n'a pas de casier judiciaire, et qui m'explique que c'est totalement faux. L'étudiant en école de commerce réussit à convaincre son avocat de son innocence. La seule chose vraie, dit-il, c'est qu'il a mis en place un circuit de vente de drogue loin des quartiers chauds de Toulouse. 
C'est simplement quelqu'un qui, en jouant via Internet le fameux Darknet, euh, euh, s'est procuré euh, tout un certain nombre de drogues et la revend certains de ses amis et encore avait levé le pied parce qu'un de ses colis s'était fait intercepter par la Poste quelque temps auparavant. Une toute petite pointure, ce Chinois. Et surtout, un gars qui ne se rend absolument pas compte de la gravité des faits, ni de ce qui est en train de lui tomber dessus. La première chose qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de panique particulière. Il hurle pas, il dit la vérité sans calcul d'ailleurs. Et pour lui, qui est suspecté d'être le chef, le commanditaire, le donneur d'ordre, ben, finalement, euh, euh, oui, ça lui passe un peu à côté. On a l'impression que voilà, il a mis les pieds dans un mauvais film, mais ça reste encore un film. Moi, c'est ce qui m'a vraiment étonné. À aucun moment, on a une prise de conscience de la réalité. Dominique, à ce stade de la garde à vue, ça se complique pour les enquêteurs. Ta et Zach se chargent l'un l'autre, le chinois, il dit qu'il est pour rien dans cette affaire. Comment se passe la suite des auditions Alors, Ta s'apprête à passer euh, sa deuxième nuit en cellule. Il est en garde à vue. Les policiers décident de le reprendre pour l'interroger. Il est épuisé. Et là, il leur dit, c'est bon, ça va, je vais tout vous raconter depuis le début. Il répète que le Chinois lui a demandé d'aller récupérer 6 000 euros que lui devait Eva. Ta a dit au policier, j'en ai parlé à Zach, il m'a répondu, ouais, je suis chaud, on va y aller, on va la dévaliser, on va la tuer. Et là, Ta a dit, moi, j'avais le pied de biche, Zach avait apporté son poids américain, Ta avoue, pour la première fois, qu'ils étaient ensemble. D'accord, alors, la version de Ta rejoint celle de Zacharia, mais le crime Alors, Ta raconte que ce soir-là, ils arrivent chez Eva, ils frappent, elle ouvre, Zach immédiatement la frappe avec son poids américain, il la poursuit dans l'appartement, elle crie, c'est tout petit, il la rattrape, deuxième coup, troisième coup, et puis elle vient se réfugier près de, de Ta, pensant qu'il va la protéger, Zach arrive, il lui donne un dernier coup, et Ta raconte, elle s'est effondrée à mes pieds. Là encore, les deux versions se rejoignent. Mais Eva, comment elle est morte Alors, c'est là que les deux versions vont diverger. Zach raconte que c'est Taha qui a achevé Eva avec son pied de biche. Taha, lui, raconte que Zach a frappé Eva avec le poing américain et qu'il l'a achevé pendant 10 à 15 minutes en l'étranglant. Et à ce moment-là, Taha dit « Moi, j'ai juste donné deux coups de pied de biche sur le côté au niveau du bras, je ne pouvais rien faire d'autre parce que j'étais en train de vomir dans l'appartement. » Aucun des deux n'a voulu la mise à mort. Il a fallu plusieurs auditions et 36 heures de garde à vue pour que Ta reconnaisse sa participation au meurtre d'Eva Bourseau. Il décide d'aller au commissariat de police. Certes, il ne va pas raconter la vérité d'entrée. Elle était difficile à raconter, cette vérité. Elle était difficile à dire comment on prenait la décision à la fois de tuer, mais aussi de mettre dans une bassine remplie d'acide. Mais il y va. Et, et quand je lui pose la question à ta, je lui dis, mais franchement, ta, dès l'instant où tu mets les pieds dans un commissariat de police, tu sais très bien que tu n'en ressortiras plus. Mais lui dit, je le savais. Trois hommes sous les verrous pour le meurtre d'Eva, la jeune étudiante toulousaine. Ah, je tombe des nues. Je suis extrêmement surpris. Je veux comprendre. Je veux en tout cas l'accompagner. Et je décide à partir de là de continuer à aller le voir en prison seul à seul. Je me suis dit, si lui est capable de réaliser un tel meurtre, ça me perturbe parce que quelque part, n'importe qui en est capable. N'importe quel parent peut voir un jour ses enfants commettre un meurtre pareil. Parce que quelque part, il est normal cet enfant, cet adolescent. Dans l'entourage de Zacharia, personne ne pouvait imaginer que l'étudiant serait un jour impliqué dans un tel drame. Pas lui, pas ce gamin jovial, brillant, qui avait tout pour réussir. 
C'est une famille d'origine marocaine qui avait tout fait pour, pour s'intégrer. Vraiment une, une famille très, très proche, très unie, très aimante. Zach n'a pas manqué, manqué d'amour, hein, ni, de, ni de protection de, de, de ses parents. C'est un garçon qui, rapidement, s'est distingué par ses capacités intellectuelles. C'est un garçon qui a été repéré, que l'on a invité à venir poursuivre ses études dans le plus grand lycée toulousain. Au lycée Pierre de Fermat, Zacharia comble tous les espoirs placés en lui. Un bac mention bien, et à 17 ans seulement, la classe préparatoire de mathématiques la plus prestigieuse de Toulouse. Zach, dans sa vie au lycée, a eu une éducation quand même assez stricte. Et donc, du coup, arrivé en prépa où il va avoir sa chambre à lui, il va avoir ses propres libertés, c'est lui qui va gérer quand c'est qu'il va manger, quand c'est qu'il peut sortir, tout ce qu'il peut faire dans sa vie. Il faut voir ça aussi en parallèle aussi avec le fait que la prépa, c'est dur et qu'il faut travailler. Et donc, on lui accorde ses libertés à ce moment-là où du coup il va sortir, il va s'amuser avec les copains, on va, on va faire des soirées. Et apparemment, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Ta. Une rencontre à la bibliothèque universitaire, dix mois avant le meurtre d'Eva. Ils vont décider de faire une pause ensemble. Et durant cette pause, la première proposition qui est faite à Zacharia, c'est « viens, on va dehors, on va fumer un joint ». Et tout de suite, c'est ça qui est vraiment symbolique dans cette relation entre Zacharia et Ta, tout de suite, leur relation va être scellée par la drogue. Les deux garçons partagent la même culture marocaine. Zacharia tombe sous le charme de Ta. Il est fasciné par son parcours scolaire. Sa famille adopte immédiatement son nouveau copain. Sont des gens qui sont issus euh, de milieux modestes au Maroc, et à lui, à l'opposé, il est issu de la famille royale marocaine. Donc, pour eux, culturellement, euh, Ta, euh, c'est un exemple à suivre, sa famille est un exemple à suivre. C'est un garçon qui, finalement, est accueilli presque comme le Messie dans la famille Banouni. C'est potentiellement le guide de Zacharia, c'est le grand frère. Zach admirait euh, Ta parce qu'il était solaire, parce que c'était un jeune qui était extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, qui avait un charisme extrêmement important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ta a également été attiré par la personnalité exceptionnelle de Zach, qui était quelqu'un de, 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 de brillant. Donc en fait, ils se rencontrent parce qu'ils qu se ressemblent. Zacharia et Ta s'engagent dans une amitié exclusive et bientôt destructrice. On est allé chez Ta et euh, arrivé là-bas, c'était un endroit euh, sale, très sale, et euh, ça donnait pas envie de s'asseoir, le sol était noir, clairement. Et là, et ben, pareil, il y avait plein de trucs sur la table, plein de drogues sur la table, des petits tas, euh, des, des petits cristaux, ce genre de trucs, mais genre un bordel fou. Et Ta qui sort de la couette avec ses cheveux comme ça, genre oh, « Salut, euh, qu'est-ce que tu fais là ?» C'est trop bizarre, quoi. Le mec, il y a des gens qui débarquent comme ça chez lui, il y a de la drogue partout, il s'inquiète pas. Mais par contre, il avait plein de formules de maths sur les murs. Et ça, ça m'a traumatisé. Parce qu'il y a un mec complètement défoncé dans un lit et il a des formules de maths partout sur ses murs. Tac, la deuxième fois que je le vois, c'était chez mes amis. Il demande des seringues pour se piquer. Je rentre chez moi, je dis non mais... Euh... Ça va pas, la Zach qui s'est fait un pote qui lui ressemble pas du tout, c'est quoi ce mec Et puis quand j'ai vu qu'il commençait à vendre et qu'il était défoncé aussi, je me suis dit, bah, c'est bon, il l'a emmené avec lui, euh, il est foutu. La drogue, c'est bientôt le moteur de Zach et Tahar. Mais pour consommer plus, il faut vendre. Trois mois après leur rencontre, ils commencent à dealer pour le chinois. C'est le début de la fin. Zacharia et Ta ont à peu près essayé tout ce qui pouvait se faire sur le marché de la drogue. Ils prennent du LSD quasiment quotidiennement. Euh, pour faire retomber en fait aussi les effets du, du LSD, ils prennent aussi le, des, de l'opium ou du cannabis. Zacharia va expliquer à un moment que quand on rentrait chez eux, et que quand on posait la main sur un meuble, il suffisait de la porter sur une muqueuse, la bouche, les yeux, pour immédiatement se retrouver dans un état d'emprise de drogue. 
on me disait, j'avais même plus de corps, ma condition m'importait peu. La seule chose, c'était, voilà, trouver et être sous l'effet des drogues. Zach, Ta, le chinois, trois garçons dans la défense, en pleine perte de repères. Dans leurs échelles de valeur, il va y avoir El Chapo, euh, euh, Narco, ce sont des, des séries où les héros euh, sont des abominables trafiquants de drogue. On va avoir des meurtriers en série qui sont euh, les héros, les, les Dexter, euh, les Silences des Agneaux et compagnie. Et finalement, ça devient leur culture, ça devient leur point de référence qui fait que ben, euh, faire du mal, faire quelque chose d'interdit euh, est quelque chose de brillant avant tout et peut-être d'intéressant. Et ils y vont sans comprendre bien euh, quelles pourraient en être les conséquences. On est aux portes de l'enfer. C'est pour ça que cette affaire est sidérante. Il faut la voir avec les yeux écarquillés. Comment des jeunes gens aimés, entourés, choyés, doués, d'une intelligence remarquable, vont basculer dans l'horreur. La mémoire de Deva a été tout de suite salie par rapport à ça. L'image qui a été donnée en premier Deva, c'était une droguée, une toxico, une junkie, même le terme a été employé. Et c'était surtout le contraste entre le portrait des, des assassins et le portrait de la victime, ma nièce, qui a été dressée. Et eux, c'était des prodiges, en fait. Deux jeunes hommes avec des facultés impressionnantes, un avenir certainement fantastique. Voilà, et c'est ça qu'on a retenu. C'est ce décalage entre la victime et les, quand même... Les assassins, quoi, euh, prodiges. Donc là, on est... Euh... Eh ben, on a honte. Bizarrement, on a honte. Après deux mois derrière les barreaux, les trois jeunes se retrouvent dans le cabinet de la juge d'instruction qui veut savoir qui a fait quoi. Et dans son bureau, première surprise. C'est un tournant dans l'affaire du terrible meurtre d'Eva Bourseau, Ta et Zacharia. Les deux principaux suspects sont revenus cette semaine sur les faits devant les juges d'instruction. Ils reconnaissent avoir voulu cambrioler la jeune femme pour de l'argent avant que la soirée ne dégénère. Mais ils écartent aujourd'hui la thèse d'un commanditaire. Mettre un troisième personnage qui va bien évidemment lâchement... Euh, nous permettre d'échapper à une quelconque responsabilité. Mais attendez, on est où On est dans quel monde, là On est dans le monde des stupes, hein En plein. On est dans le monde des petits dealers de merde qui euh, sont arrivés à un point où ils n'ont bien évidemment plus aucun respect pour quoi que ce soit et surtout pour qui que ce soit. C'est le milieu des dealers. Et dans ce milieu-là, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion. Le chinois est mis hors de cause. Mais sur le reste, Ta campe sur la même position. C'est pas moi, c'est Zach. Il continue à charger un Zacharia éberlué. Il tombe des nues, Zach. Il ne comprend pas. Celui qu'il admirait, celui qui était son frère, celui qui était son modèle, celui avec qui il était fusionnel, selon les experts. Mais comment il a pu... Comment il peut me faire ça Comment il peut raconter de tels mensonges Cette amitié, cette relation va se fissurer, voire même exploser, puisque Zacharia va réaliser à ce moment-là que Ta l'a trahi. Pour démêler le vrai du faux, la juge d'instruction organise une reconstitution, un peu plus d'un an après le meurtre dans le centre de Toulouse. La reconstitution, c'est d'abord un escalier très étroit qui nous permet de monter à l'appartement de la jeune femme. Et puis, euh, à l'intérieur de cet appartement, euh, au bout de quelques demi-heures, il y a une ambiance qui s'installe. Ça devient de plus en plus étroit. Tout d'un coup, 
on éprouve le besoin de se serrer presque les uns contre les autres, parce qu'on sent ce qui a pu se passer. On rentre dans un appartement euh, qui est laissé tel quel. Donc on avait encore euh, la vaisselle dans l'évier, on avait encore euh, les photos d'Eva dans sa chambre, sur cette euh, porte de chambre, les photos d'elle, les photos d'elle avec son père, les photos d'elle avec sa mère, et on se dit, bah, voilà, on est quelques, quelques temps plus tard, et, et Eva, elle manque à tout le monde, et on se retrouve là pour faire la reconstitution dans ce tout petit appartement. Et à côté de ça, euh, on avait euh, Zakaria et Taem Rani, totalement froid. Et normalement, voilà, l'auteur est confronté euh, à ce qu'il a fait, à des images, à des scènes qu'on reconstitue. Et donc parfois, il y, y a des réactions émotionnelles, hein, euh, parce qu'ils revivent en redécrivant ce qui s'est passé, ils, re, ils le revivent. Donc on s'attend à ce qui est de l'émotion, à ce qui est des... Mais là, rien. Là, on, les deux vont décrire de manière assez froidement tout ce qui s'est passé. Dominique, ils disent quoi, à Isaac, pendant cette reconstitution Ils restent sur leur position oui. Il raconte que ce soir-là, 22h, ils vont chez Eva, Ta a besoin de pognon, il a besoin de se refaire, Zach est d'accord pour l'aider dans l'opération, 22h, ils arrivent chez Eva, ils sonnent chez elle à l'interphone, elle répond, eux ne parlent pas, ils s'en vont manger un kebab et ils reviennent vers 1h, 1h30 du matin. Ils sonnent, elle est là, elle leur ouvre, ils montent, et ils racontent qu'ils ont consommé de la drogue. Jusqu'à 4h du matin, ils ont fumé du cannabis, ils ont pris de l'ecstasy. Ils redescendent. Et dans la rue, Ta et Zach s'embrouillent. Ils se reprochent l'un et l'autre de ne pas avoir eu le courage d'attaquer Eva pour lui voler son argent. Et ils remontent. Et Eva, elle réagit comment quand elle les voit revenir ben Voilà ce qui se passe quand ils remontent. Zach frappe immédiatement Eva au visage avec son poing américain. Elle court dans son appartement, elle crie. Zach la frappe encore et encore. Et elle finit par s'effondrer au quatrième, cinquième coup de poing. Elle tombe, mais elle est encore vivante. Et lequel des deux l'a achevé alors, c'est la surprise de cette reconstitution. Ta avoue que c'est lui qui a donné les derniers coups à Eva, c'est cette scène, avec le pied de biche qu'il avait apporté. Il explique qu'en fait, Zacharia était agenouillé sur Eva. Ta voulait lui faire dire où était l'argent. Elle a dit, elle saignait, elle avait reçu des coups auparavant. Elle a dit, euh, l'argent, il est derrière le fauteuil. Oui, mais fauteuil, canapé, euh, au Maroc, c'est la même chose. Ouais, c'est le même mot. Et en fait, Ta va se tromper de meuble. Il va aller fouiller dans le, dans le fauteuil. Il ne trouve pas l'argent et de rage, il revient. Et encore une fois, c'est cette séquence. Il la frappe six fois au visage avec le pied de biche. Et l'argent Et ben, l'argent, ils vont finir par le trouver. Et c'est cette photo-là. Et c'est sordide parce qu'ils vont compter l'argent. Ta va compter l'argent dans l'appartement. Regardez, c'est cette séquence, cette photo de la reconstitution, alors qu'elle va être en train d'agoniser. Et ils raconteront, au moment où on est parti, elle ne respirait plus. Ça, c'était quelque chose que l'on n'avait pas. Le fait que Taha Amrani, avec une totale froideur, compte son argent quand son ami est en train de mourir sous ses yeux, ça, il ne nous l'avait jamais expliqué. Et spontanément, il va nous le faire en reconstitution. Mais avec une facilité déconcertante. C'est ce jour-là que Taha décide de rompre définitivement avec les petits arrangements avec la vérité. Et il dit ce qui doit être entendu. On entend les coups portés par l'un et par l'autre sur le visage et tout ce qui est fait pour étouffer les cris de cette jeune femme qui essaie de se défendre et qui sans doute essaie de s'enfuir et qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. On entend presque le bruit du pied de biche qui vient fracasser un crâne. Ta nous force à le vivre. Et ce moment-là est un moment, bien évidemment, que personne n'oubliera. Pour finir, Ta et Zacharia montrent comment ils ont plongé Eva dans l'acide chlorhydrique. Ils expliquent qu'ils sont venus la veille de la découverte du cadavre. À l'aide du pied de biche, ils ont déplacé Eva à l'intérieur de la boîte pour pouvoir la refermer. Je ne vous cache pas que c'est le moment que je n'oublierai pas. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est dur à vivre. Voilà, je, je le dis de manière très, très, très humble. Donc ça a été une confrontation qui a été assez difficile, euh, mais qui s'est 
passer comme elle devait se passer, dans la mesure où j'avais affaire à un client qui prenait ses responsabilités. Et ça, pour moi, c'était important. J'aurais eu beaucoup de mal à supporter. Je ne sais pas si j'aurais été au bout de la défense de, de Taha. J'aurais eu du mal à supporter si cet homme n'avait pas pris ses responsabilités et reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Complètement. Guillaume, le chinois, qui avait été mis en examen pour complicité d'assassinat, a finalement été complètement écarté de l'affaire Bourseau. Il aura fait cinq mois de prison avant d'être blanchi. Tahamrani Alaoui et Zakaria Banouni, eux, sont renvoyés devant les assises de Toulouse pour meurtre. Ils ont 22 et 25 ans quand ils s'assoient dans le box des accusés. Trois ans après les faits, les journalistes sont là avec cette question. Que va-t-on juger Deux brutes défoncées ou une société dont la jeunesse est abreuvée de drogues, de jeux vidéo et de séries violentes. Ta, je le ressens arrogant, sûr de lui, euh, qui soutient le regard de tout le monde. Et Zacharia, euh, Zacharia il est un peu absent, il, est, euh, il baisse le regard, il est là, il n'est pas là. Euh. Mais il culpabilise pas. Puis oui, il n'y a, a aucun remords, aucun... c'est ça qui était plus dur. De... Peut-être que je m'attendais à avoir un petit peu d'humain, hein. des remords. Genre. Ça aurait été plus facile, mais non. C est, c est... Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'elle était tombée sur deux hommes euh, froids. Et... Ouais, c'est des monstres. Dans le box, Zakaria Banouni paraît le plus effacé des deux accusés. Ses avocats tentent donc de faire porter le chapeau à Tahar. Celui qui a donné l'idée d'aller chez la, la fille, celui qui a donné les armes qu'il les a distribuées, celui qui a tué, celui qui est allé chez les policiers pour dire « c'est pas moi, je vais vous expliquer qui c'est », autrement dit qu'il qu'il atteigne le summum de la perversité, c'est pas Zach, c'est l'autre. Zacharia Banouni a tenté, euh, de manière extrêmement flagrante, de se faire tout petit. De dire, euh, je, je ne faisais que ce que me disait Taha Emrani, euh, mais pour autant, quand on regarde de manière très factuelle le dossier, c'est le premier qui est monté dans l'appartement. Et c'est finalement les, les choses vrilles aussi, de par sa faute, puisque c'est lui qui intervient le premier, c'est lui qui ne laisse même pas parler Eva et qui frappe le premier. C'est lui qui va acheter l'acide en premier. Le jour même des faits, le 27 juillet, on, on sait qu'il a acheté, je crois, 5 litres d'acide. Il n'est pas avec Tahamrani, il est tout seul. Donc ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a subi de A à Z euh, ce, cet acte criminel, c'est quelqu'un qui a donné la main à Tahamrani dans cette... Ils se sont associés dans ce crime. À la barre, le légiste va encore plus loin. Il revient sur ses premières constatations. Ce ne sont pas les coups de pied de biche de Taha qui ont achevé Eva. C'est pas ça qui a tué Eva. Ce qui a tué Eva, c'est l'asphyxie, qui a eu lieu à cause de la perte de connaissance, qui a un lien. Hein. C'est pas, pas isolé, c'est bien dans le même processus. Mais ce n'est pas le coup porté qui entraîne le décès immédiatement. Si les auteurs s'était euh, remis en question immédiatement et avait appelé les secours après qu'elle ait perdu connaissance, elle ne serait pas morte. Très probablement, on aurait pu la sauver. Mais comment Taha et Zakaria en sont-ils arrivés là Leurs avocats ont un responsable tout trouvé. La drogue. La drogue qui les a plongés dans un état second. La défense n'a que ça, genre, oh mon dieu, c'est horrible, vous voyez la drogue, ce que ça fait. C'est la drogue, la... le meurtrier, c'est la drogue, c'est la faute à la drogue. C'est indécent. On ne s'est pas levé pour défendre Zach en disant la drogue, la drogue, la drogue, voilà, le seul coupable de ce dossier, c'est la drogue. C'est un élément. C'était une consommation boulimique qui venait tant pour euh, Ta que pour Zach combler un manque, combler un vide. Et ce vide, c'était ni plus ni moins qu'un échec scolaire qu'ils n'ont pas supporté et qu'ils ne supportaient pas d'infliger à leurs parents.
résultats, il est programmé pour réussir. Il dit, on m'a parlé de Polytechnique, j'avais 4 ans, et il dit quelque chose qui euh, je trouvais terrible, c'est euh, euh, le, le rêve de mes parents est devenu mon propre rêve, c'est-à-dire qu'il va les coller au désir de ses parents. Et quand il subit cet échec pour un quart de point, pour ta, c'est l'écroulement de sa vie. Le rêve s'est disloqué. Il n'existe plus. Et il n'existe plus, surtout aux yeux des siens. Dans la tête de Ta, c'est si je réussis, mes parents même, si j'échoue, ils m'aimeront plus. Zakaria, lui, rate sa classe préparatoire un an avant le meurtre d'Eva. Après une histoire qui l'a traumatisée. Zakaria a un ami qui, manifestement, ne supporte pas le rythme. Et cet ami va, un soir, appeler Zakaria pour quelque chose d'anodin pour lui demander de lui prêter sa calculette pour un devoir qui avait lieu le lendemain. Et Zacharia euh, va plaisanter avec lui en lui disant euh, « Non, je ne te presterai pas ma calculette euh, », alors qu'il l'avait amenée finalement le lendemain. Et durant la nuit, eh bien, ce camarade de classe va se suicider. Et Zacharia va croire réellement qu'il a participé justement au suicide de son ami. Ça, il ne se le pardonne pas. C'est ce qui va faire que Zacharia va lâcher la rampe. Avec cette culpabilité euh, qui va l'habiter, il n'est plus capable, à ce moment-là, euh, de se consacrer à ses études comme il l'avait fait au début. L'échec scolaire, la drogue, certes. Mais pour l'expert psychiatre, cela ne suffit pas à expliquer l'acharnement ultime, le déchaînement de violence de Taha. La clé du mystère se cache peut-être dans son téléphone. Au cours de l'enquête, les policiers y ont trouvé trois jolies photos d'Eva. Des photos particulièrement suggestives, en fin de soirée, très souriante, avec la robe qui est en train de remonter. On se demande pourquoi il garde ça. Quel est son besoin de garder ce genre de photos Il y a tout l'aspect euh, frustration sexuelle. Eva avait déjà raconté à des amis que Ta avait essayé de sortir avec elle et puis qu'elle l'avait envoyé balader. Et, et voilà, ça en, était, ça en était resté là. Donc je pense qu'il a une attirance pour elle, et comme il ne peut pas la voir, ben en fait, il va la détruire. Je n'ai pas cette mentalité de, de haine, de vouloir du mal à quelqu'un. Je ne suis pas comme ça, rendre justice absolument. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils purgent leur peine quand même au moins jusqu'au bout, et je veux qu'ils souffrent. Je veux qu'ils souffrent dans le sens où je veux qu'ils soient hantés par ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est ça la plus grande souffrance qu'ils puissent, qu puissent avoir. La sentence du, du souvenir de ce qu'ils ont fait. Au terme de deux semaines de procès, l'avocat général assène un réquisitoire extrêmement lourd. Il demande 30 ans de prison pour Zakaria Banouni. Plus que jamais, la défense doit réussir à dissocier des actes monstrueux d'un homme qui ne l'est pas. On se carapace. Mais malgré la carapace, une affaire comme celle-ci euh, m'a beaucoup marqué. À raison de cette incompréhension totale, celui ou ceux qui ont fait ça, ce sont, disons-le, des salauds. Et celui que je défendais n'était pas un salaud. Il s'était conduit comme un salaud, mais ce n'était pas un salaud. J'ai presque 30 ans de carrière, mais c'est un des dossiers qui m'a marqué le plus. Avec euh, un attachement particulier pour, pour, pour ce garçon. Au-delà d'être un client, c'est un, un garçon qui, qui m'a touché. Il était un exemple, jusqu'à cette période, hein, jusqu'à ce, ce crime. Il faut qu'il redevienne un exemple, cette fois-ci l'exemple de de la possibilité pour tout homme de se reconstruire et de, de se réinsérer. Il en a les capacités et je crois qu'il en a aussi la volonté. La défense de Taha doit faire face à un réquisitoire encore plus rude. Perpétuité. Le, le mot fait froid dans le dos, hein, perpétuité. Et condamner un gamin de 21 ans, parce que c'est l'âge qu'il avait au moment où il commet les faits, à une peine perpétuelle, c'est anéantir l'espoir. Et ça, moi, en tant qu'être humain et en tant qu'humaniste, je ne peux pas l'accepter. C'est moi qui dois plaider en dernier. Et là, je sais que je dois me battre. Et que je vais me battre contre cette idée de la disparition d'un jeune garçon dans un cul de basse-fosse pour plus de 30 années de réclusion criminelle. 
Et, et, et je n'ai que cette seule ressource de dire aux jurés, attention, attention. Là, vous avez quelqu'un qui, sans doute, j'en suis sûr, parce que je le connais, je vais essayer de vous dire comment je le connais, ce que je ressens de lui, mérite de recevoir une chance. Une chance que les jurés n'accorderont pas aux accusés. Le délibéré ne traîne pas en quatre heures. La cour les condamne à passer l'essentiel de leur vie derrière les barreaux. 25 ans pour Zakaria Banouni, 30 ans pour Taham Rani Alaoui. Aucun des deux hommes n'a fait appel de sa condamnation. En prison, Taham Rani Alaoui a validé sa licence de maths. Et Zakaria Banouni s'est lancé dans la menuiserie. 